你好，想弄点啥？你好啊，老板，这是你要发财了，我要发财了。对，彩票嘞，二十二亿离你都不远了。耶，彩票二十二亿，一脚下来，我的保镖差点能丢，离我不远了。嗯，神器，这是啥呀？这神器，神器。对，这是啥神器啊？这最早的文字，甲骨文，占卜用的。最早的文字甲骨文，嗯，占卜用的，把你的心愿弄个小纸条啊，塞到肚子里面啊，呃，经过特殊的步骤还是咒语，他会告诉你结果，啊、从这个口的位置，哦，这哦，嘴上还有个口，对呀、啊，这有个口，金肚出嘴，不是，老弟，你这是不是来错地方了？嗯，你这跟我讲这些大道理，还说让我发财，咋发财啊？卖给你啊。哦，这个东西要卖给我，对，让我发财。对，我不明白啊，这跟彩票有啥关系啊？这许个心愿，找到这个中奖号码，塞进去。他告诉你了之后，你买十万呗，你也不是能发二十二亿吗？哦，你的意思就是我许个心愿，嗯，我的彩票能中奖，嗯，然后就放这里面，然后他再从嘴里面吐出来，告诉你结果，告诉我结果，对，然后我就能中彩票了。对对对，啊。你把这宝贝卖给我，啊，我能发财，那肯定能发财啊。那你还干嘛卖这个宝贝啊？你自己不去发财不得了？嗯，反正都跟你说了，你没听明白啊。这个非常重要的一个道具，需要什么咒语才能结，才能有结果？我试了好几遍，它没反应。不是、呃，老弟，你这东西从哪来的？从哪来的？啊，你想想，甲骨文那啥时代，肯定是挖出来了。你跟你说啊，这活该我发财。嗯。去山上玩去了，啊、嗯，一个大老板卖这个狐鱼的，自家的狐鱼，他说从地里挖出来的，他不懂这东西，哦，是啊，他只给我要五千块钱，尽管俩一翻有好的砍价还价，啊、嗯，一千块钱拿下，啊，一千块钱从一个卖红薯的老头那买回来的，地里挖出来的，啊，他是从地里挖出来的，对，当时啊。我都高兴坏了、嗯，这个东西啊，我一看都不是返聘。我去网上查资料的时候、啊，刚好碰见一个白虎的专家，他说啊，这个东西都是过去占卜用的甲骨文，应该是神器。现场给我报三百万，我在第一个问都给三百万，货比三家嘛。万一，对不对？你会不会给我五百万、八、啊、百万呢？哦，你意思来到我这儿想卖五百万？嗯，我的天哪，我这不是搞这玩意儿的呀，我也不懂这个呀。嗯呃，你这这上来就要要五百万，我也不会买它呀。再说了，我说实话，你说的这些东西啊、嗯，包括它的作用啊，它的用途啊，嗯、我感觉你这是瞎胡扯呢。什么瞎胡扯？哪来的什么占卜用的什么甲骨文啥的？你知道这是啥吗？乌龟。这就是一个瓷器的小小玩意儿嘛，小乌龟。对。这个东西你这边一个口，这边一个口，你知道这是干嘛用的吗？嗯。这属于文黄用品，嗯、这个研磨用的，这是一个水滴。你把水弄到里面，然后你研磨的时候，你用手摁住它不出水，你稍微一松，它就能滴滴出来水。嗯，这是水滴，明白吗？嗯，这跟你说的那个那个那个啥占卜啊，什么还一会儿甲骨文啥的，这一点都不沾边儿。哎，那不可能啊！我查了所有的资料，啊，任何历朝历代啊都没有用王八的，你谁家能？嗯，文人一是那个王八拿来，周志杰是绿头王八啊！不不不，这也不是绿头的，有历史的，只有甲骨文。呃，从这个这个这个颜色上来看，我觉得有点持咒窑的意思。但是你想一下，持咒窑才啥时候开始的呀？你说你这个甲骨文是啥时候的东西啊？这这对呀、啊嗯，这时期啥的都对不上。哎，你我跟你说，你放心，等一会儿我给你试一下我。用个纸条塞进去，会嘴嘴里嘴里吐出来，但是不会说话。不不不，我也是，我也不是他，嗯、我我也不要不了。你不是五百万吗？你到别家看能不能给你五百万？八百万，五、呃、百万啊，八、哦、百万了、嗯，又变成八百万了。哎，现在就差一个步骤，还是咒语啥东西啊？如果要弄成了嘛，两天叫你中二十二亿，两天叫你中二十二亿。别别别别，我中不了这个是二十二亿、哎、啊！现在我赶紧找找老总去看能不能挖来咒语去吧。那行那行那行那行，分时期。哎，你八七八十年代，他有七八十年代的造假的这个方法。七八十年代不咋造假。哎，有，我跟你说为啥？嗯、那时候刚刚改革开放，咱们这边没人要，要也是买回来之后卖到南方广东
，那边的商人收收了之后，他就卖到香港，卖到台湾，你知道吧？那时候收的比较便宜，到咱们这边来，咱们其实因为咱们这是中原树屋，哎对，咱们这边中原。以前地主很多，中原人多，人口多呀，地主也多。在到到到谁这，然后还就就一群人，卖十六十。对呀、啊，你在在咱们这边十块八块，十块二十给收回来，到那边能卖个五十六十，高的时候能卖一百。嗯，六十。对不对？然后呢，那时候咱们这边人也很聪明啊。去两张逮住了。判了三年刑，打了个指数呢。啊，我没听。那以前搁以前那叫偷鸡倒把。<笑>对不对？哎，不叫反。哎，对呀，上黄金那那是。黄金以前也不能不能这样，不能个人买卖。你买只能买国营的。你个人买的那那都是走私黄金。这天庄人不弄了，就当年判了好几年了。咱们这边人也非常聪明，不单单是我们河南，因为咱们这一片河南、安徽，包括山东，哎，这一片本身平原比较多。一看人家收，你这次收了，咱们东西都卖给他了。下次人家还过来收，咱没了咋弄？开始有人想点子了，就那个老爷子刚才说的，翻杀，最简单的造假方法。造假以前他一下翻了很多呀，往往地里一埋，有时候就这种绿绿色的包浆，不知道咋弄的，反正是弄点，反正是化学的吧，他一下给起来了。有时候人家不懂的，给卖了。卖了一批之后，人家回去去去卖给那个，你比如说香港啊，那个台湾的那些些商人，人家一看假的，下次不来收了。很多，那你不来收了，你卖不给，你卖不了外地人，开始了，该卖给本地人。那你不能说弄那假银元倒在自己手里啊，哎，就是这样的。因为那时候他银元比较便宜。卖不卖银元？去中国买大银元，去印尼买那美国大银元。嗯，对你只要是银的，一般都假不了。对，哎，你到九十年代之后，哎，就上一批的那种假银元做的太粗糙了。刚才就说了，一地上往地上一摔，烂了，哎，那太次了。然后后面就开始，就像我敲一下声音啊。可就像这种银元，它不是银的。它算是铜合金，嗯，我不知道你们有没有听说过那个白铜。这东西是贵重不多，有有的是红铜。呃，这个六有有白铜，我看有，确实有红铜。这这种包浆的应该是红铜。单出来，它是合六十七。呃，老爷子，我给你这样讲。这这这这这这呃，不不不，你你听到那那就是那全部都是野史。我跟你这样说，呃，虽然民国那时候很腐败，嗯，造币就咱们那个袁大头三年、八年、九年、十年，嗯，你知道袁大头为啥为啥受大众喜欢吗？因为他的含银量标准，他就达到只要是官官版的，他就达到百分之八十九，他跟国外的银元是一模一样的。你像云南那边造的，你就晚清云南造的银元，为啥大家不喜欢？因为它的含银量低。你就那个云南半圆龙含银量是最低的银元，它也是达到百分之七十左右，老百姓不傻。你说你达到六十七，你开什么玩笑？甘肃版的大头确实比中央版的要低，百分之七十五到百分之八十之间。因为那时候虽然说都是民国，但是呢，其实西北的那些以前的军阀，只是说我名义上归中央管，但是我可以造币。他必他就想想多挣点钱，他把含量往下拉的低一点，但是他不敢说你，那你搞到搞到百分之六十，那老百姓老百姓以前都是看银子的，一吹，听声音就能听几层银。嗯，啊，听几层银。你说你搞得太低了，老百姓不认的。搁民国的时候，不是说光有银元，还有银锭，还有银锭，它属于过渡期，因为本身咱们你在这个晚清之前，晚清那时候。晚清那时候，银元刚流入咱们国家的时候咳咳，咱们国家以前所用的银币、所用的银两都是银锭，有小银锭，有大银锭。小银锭它是税银的，你往上一两以上，它有一两银锭、二两银锭、三两、五两、十两、二十两、五十两，它有这样的。那银、那银两、那个银锭，那都是足银的呀，含银量百分之八呃百分之九十八、九十九。
，国外的那个银币弄过来了，它那边是含银量百分之九十左右，换人们的银锭，咱们吃亏啊，咱们国家也开始造这个了。一百银元能多少？给九十银元吗？给九十银元，他又加了十斤钾，不是加十斤钾，呃，铜元为什么要加铜？它不是说因为加钾，足银太软了，你来回流通稍微没磨几下。没磨几下，他就把那个上面壁啊啥看不清了，就加点铜增加它的硬度。你好，想弄点啥？你看这啥，我也不太懂。哇，这都是老银元呀、啊，这。我不太懂，看写的是咱这。这不对呀、啊，这。我听着你口音是咱们当地的呀。对呀、啊。这都是云南半月龙，不是咱们这边的东西。你这从哪来的？这个就是我前两天给俺媳妇儿结婚了，她是云南的，她带过来了。哦、啊，你媳妇儿是云南的，她带过来的。你家伙带过来几百斤这玩意儿，几百斤？嗯，对，他说值钱。我想几百斤东西那玩值钱了，而且我听他家说啊，啊，他太爷爷的父亲，呃，咱这过去叫地主，啊，有土地多的叫地主。啊，对他那跟咱那不一样，因为他那是山区啊，呃，好多人集中到一个寨子，他是寨主。债主，呃，因为她是女性啊，女性一般给的少，啊、给几百斤啊，空运发过来，我花我一两千块。她，我听她说，她有阿哥几个阿哥，乖乖那一分都分一一几地窖，按地窖算。对，我的天啊！她不说之前这东西那么多，俺媳妇都那么多，她能值钱吗？这咋说呀？你要是搁银元里面，呃，这些东西啊。确实不咋值钱啊、哦！我说不，但是你要是多了，他就那个啥呀，你比肯定比运费多得多呀，贵得多。贵得多？你运费花一两千块钱是吧？嗯。这你知道这多少钱一个吗？我哪知道？还不来问你吗？那你这一个不得两三百块吗？一个两三百？对呀、啊，一个两三百。你要真是几百斤的话，那可厉害了。这一个才。十三克多，这是半元，云南省的半元，库平三钱六分，一按现在的克数来算，就是十三克多点你要是一斤的话，那得有多少了？一斤多少个？一斤那那得几十个了。一斤几十个，一个几百块。对呀、啊，一个两三百。东西是老的，这么多，看来你这个你媳妇儿不是简单人物啊。她那寨寨子估计也是大寨子。嗯，我。呃，他之前说了，我也没见过。那、哦、那我去他，你没去过，你没去过他们老家吗？那肯定得去啊，都结婚了，他还不去嘞？我去他们看了，哦、嗯，哎，那真真多，我认为多了不值钱。哦，那是，那这个银元啊，嗯、呃，说句实话，就这半元，你要换一个种类都很贵。就这个云南半元龙，它的这个价格比较低，嗯，是所有的这个龙阳里面吧，算是价格最便宜的。嗯哎，因为当时云南那边啊，相对来说，那在民国晚清那时候比较落后。你像咱们这边，你看家里面老人都放的什么元大头，那地主家放的也是元大头、孙小头，对不对？那都是一元的，比这个大，比这个大。嗯，在云南那边呢，好多都是这种半元。为啥？因为云南那边山多，搁以前不发达，穷啊。那一元的已经算是相对来说比较大的大面额的钞票了。哎，大面额的钱，他们那边就就是你平常你不管经商或者干啥，一般都不用那么大面额的，就这半元都已经了不起了，哦，对不对？半元已经了不起了，嗯，所以他那时候那边做的啊，嗯，当时当地的政府铸造的这个一元的就非常少，铸造的主要铸造的就是这种半元，还有两角的、一角的那种小银行。哎，所以这个铸造量是最大的，并且当时云南那边咋说呀？他们那边军阀呀，还是相对来说比较黑心一点。嗯，他做的这个含银量呢，相对来说比较低。你要按正常的这种半元，嗯，他一般含银量应该在百分之八十六左右。哦，但是呢，他铸造的只有百分之七十。七十。对，嗯，比较黑心，所以他这个含银量低，再加上他的。铸造量大
存世量大，所以造成它在银元里面最便宜，两三百块钱一个，两三百块钱一个。但是你这个相对来说数量，只要数量上多，那也是不少的财富呀。那对啊，我本来以为云南多穷多穷嘞，我以为这玩意儿那么多都不值钱嘞。那不会，几百斤，照您说一斤，一斤有几十个，一斤你五百克嘛，四十个，三十多个，那差不多。哟，一个二百算六千块嘛一斤。对呀，一块块嘞。<笑>那看来你媳妇儿这陪嫁真是不少，那不少，啊、不少。那这嫌麻烦，呃，那你不别嫌麻烦了，好好放着，啥时候呃不想要了，可以随时过来找我。呃，不不不不,不，这不放了，太多了啊！啥事儿你说的话到底怎么了？那没事，那我就给你算一算，啊，数数数量，行吧？你要我说了，真是这个心花怒放，心花怒放。你这弄的，我就想找一个云南媳妇儿了。您好，想弄点啥？老板。你看我这银元光值多少钱？银元能值多少钱？对。嗯、呃，你这总共是六块银元，数量对得上吧？对。嗯，你这银元从哪儿来的呀？这时候结婚的时候，俺爸给我的银元。哦，结婚的时候父亲给的，那这算是嫁妆银元了。嗯，对吧？对。嗯。看起来都是一眼开门的老的呀，呃，这为啥要出手啊？这，你别提了，这大过年的闹心的很。啊，俺老公好大外。哦。这大外借人家的钱。嗯。借人家的钱，人家撵到家门口了，天天搁家门口堵住。哦，你现在你说人家就要账的到咱家来了。对，天天去，天天去。这有一个，我看着有点眼熟，好像是俺老公以前的一个朋友。嗯，以前朋友，他这里，哎，不天天走了，来来了走了，直接住俺家不走了。啊，在恁家不走了？对，住到那不走了。啊，说这过年这咋弄啊？是吧？我说嘞，要不然先给你两千块钱，啊、不管没有多少钱，我说我先给你两千，啊，过年是吧？对对对。便宜，欠他两三万呀。他说啦，这年前咋着得给一万块钱，要不然不给不走。哦，给一万块钱，不给一万块钱不让走，对，就不走了，就不走，就住了。哦，你这意思就是把这些嫁妆银元先出手了，那啥？把钱还他。对，先将他的钱先给了。那你给过两千了是吧？嗯，还得再给八千。对，那你这有点那个啥呀？银元都是老的，呃，确实能值点钱。不过这六块的话，估计八千块钱是卖不了呀。卖不了，卖不了，你看管值多少呗？呃，你咋不跟你老公联系联系啊？你老公没在家吗？你就是找人给他要账来，他会在家，联系都联系不上了，已经、哦、联系不上。对，我的天呀，那你这老公可有点那个啥，回来得好好说一说，本身就不能打牌，对不对？看着你们年纪轻轻的，应该现在应该是奔事业的时候，对吧？就管得住啊。嗯，我先给你算一算吧，好吧？你这里面啊，应该总共是六块银元，有四块呢都是。大头，并且都是三年的，嗯，你我刚才也看了一下，没有什么板别，然后两块啊是小头，就开国开国小头，孙中山的头像，嗯，嗯也没啥板别，都是普通版的，嗯，品相都说得过去，像这大头，我们平常收的都是一千一一块，四块的话四千四，小头呢我们收的七百，两块一千四，这才算下来五千八呀。那五千八不说，那五千八咱先卖了啊。那是，哎，你看这事儿弄的，嗯、呃，就就跟你老公确定联系不上，你让他给给你老公联系联系，看能不能宽限宽限。那他联系上了，他都不上家来了。哎呀，这事儿弄的，嗯、呃，那这样吧，刚才算的是多少来着？五千八是吧？嗯，我给你拿六千，行吧？我也最多只能给你拿这么多了。因为这本身这东西它没太大的利润，好啊，给你拿六千，那你剩下两千你自己再想想办法，行吧？能联系上老公是最好，啊，那肯定啊，又不是我欠的钱，哎，人家堵到家里了，那不是没办法了吗？在电视里面我看到过，人家说要账的堵在家里面，说不走，这你说这这现实还真有这事儿？那有，哎呀。那我给你算算吧，走走好吧，谢谢你啊，老板。哎，没事没事没事。哎呀，您好，想弄点啥？哎，我这不想再低调了。
了啊，不想再低调了。我要改变一下我的这个生活状况。我的天哪，老哥，您这手上拿的是金条吗？小黄鱼，小黄鱼，嗯、对。哎呀，这可不是小黄鱼啊，老哥，这是民国的金条，民国的金条。嗯，它按它的这个规格来说有两种。嗯，有一两的。嗯，有十两的。嗯，一两的那叫小黄鱼。哦，这种算是十两的，十两的是大黄鱼。还是老板有见解啊！我的天哪，你这东西从哪来的呀？从哪来的？我一直给身上装着了，装五年了，装五年了，我不敢放家里啊。啊这些东西啊，我总感觉着放家里它不保险，害、啊、怕小偷给我偷走了。哦，小偷给你偷走了，放身上，一直在身上。对，我说装身上装五年了，整整五年。说实话，我现在不想再过这样的生活了，我也想改变一下生活状况，一直不想过平淡的生活了。平淡的生活实在是过不下去了。哦。你这东西从哪来的？从哪来的？正规途径，正规途径。俺一个同学，哦，他爷爷的爹，哎，爷爷的爹，那就是老太爷，搁过去来说称为祖父。哦、哎，他祖父大人留下来的。嗯，啥都不多，就这金条多。他祖父看来也是大人物啊，国民党的高官，国民党的高官。对，家里边黄金比较多，家财万贯。对，那个时候啊，五年前他正好。缺一批钱，哎、急用钱、哦，你花多少钱买回来的吧？一万块钱，一万块钱，那个时候便宜。我的天呀，啊、老哥，我这样跟你说啊，嗯，就这种大黄鱼，嗯，呃，本来民国那时候铸造量非常非常少，如果说是真的，嗯，你这一万块钱买回来的，现在最起码，嗯，能值一百多万、嗯，你等于说你五年之间你翻了一百多倍，借您的经验。啊，所以说我不想不想过平淡的生活了，不想过平淡的生活了。嗯、呃，这样老哥，嗯，因为我拎着感觉确实有点重，但是没有那种砸手的感觉，咱称一下重量行不行？你称，上称，称、啊，上称，重量非常标准。行行行行行。民国那个时候，黄金的含金量应该是不到这个百分之九十九点九。哎，不不不不不，嗯、哦，呃，民国那时候，他的这个嗯金条的含金量已经能达到。三个九到四个九了，咱们以国家以前的冶金技术啊，嗯，还是相对来说比较发达的。老哥，您看一下，现在在秤上称的重量是一百零六克，多一点。嗯，先说一下啊，就从这个一百零六克上来讲，这个东西它就有问题。有啥问题？我不按克卖，我按个。呃，那是，嗯、呃，你要是现在的金子，肯定是按克来算。对。但是以前的金子，它有一个古董的价值，嗯，比现在的金子价格高的多得多。嗯，对,对。呃，先说一下，嗯，以前的那个两啊，嗯，它都是也算是一个计计重单位吧。嗯。嗯、呃，你看人家都说半斤八两。半斤八两，嗯，跟现在的秤不一样，现在一斤是十两，嗯，在民国那时候，嗯，一斤是十六两，哦，然后呢，一两有多重呢？是三十一点二克，嗯，按现在的就这种克数秤来算，嗯，三十一点二克，十两的这种大黄鱼呢，嗯，应该是三百一十二克，嗯，现在只有一百零六克，你知道说明啥吗？说明这个金条啊，嗯，它的材质不对。别开玩笑，你说不起都名字。呃，你先看一下，就就这这后面这，嗯，这完全就不是说把它融化成一根能出现的这种拉痕。这是我当时买的时候搁地上划的。那不不对不对，那你不像是划的。嗯，呃，老哥，我我有啥说啥的。嗯，我建议啊，嗯，你找你那个同学。嗯，把这根金条给他退了。那一百多万的东西，我再给他一万要一万块钱，我图啥？别看这根金条在你身上五年了啊！我现在负责任的告诉你，这是一个假的，不可能，不可能，呃、不可能。嗯，你找别人再看看。我不用看，我感觉这个改变一下生活的状况也不是那么积极、嗯。那没事没事你再找别人看看啊。参加保级嘛。行行行行行，老板。哎，看我这罐子，我这里边的银元，我卖给你，你够不够我这帮大牌？行，我先上手看看。你看了吧？啊
啊，楼下搁这边的，够不够打牌的？对，哎呀，呀，里面看来是银元啊，能拿出来看看吧？可以，可以。行，我拿出来瞅瞅。啊，可以了，可以。还真是几块银元，这一眼开门啊，袁大头，这个是十年的，有点小伤。哦，这个也是十年的大头，东西没问题。嗯，呃，咱这个银元是也要准备出手。对，银元还有这个罐子，还有这个罐子。呃，我再看看罐子。这个罐子，哇，大清光绪年间制，这都是老东西。这是从哪弄的？哎，这咋说了吧，老板？啊，这嘛，这年根了啊。这一段时间也不想出去挣钱了。哦。出去挣钱，天天也没钱花。啊、哦，没钱花。我昨天上那个院子，以前住的老院子、老宅子，我去里边给收拾收拾。哦。俺奶也不在了，现在。哦。一收拾收拾，我一看，有个罐子，我看了，怪好看的。嗯，我大概一看，我里边还有几块老银、老银元、老钱。哎，这种罐子一般以前都装茶叶啊，装装啥的。对。不过这个罐子，我从它这个底子上来看，我觉得这个罐子应该不是特别老。这个罐子吗？对，不是特别老。从右色上、右水上来看，不行，罐子不老、嗯。不过它这个里边放的这个银元啊，是老的。这老东西，这个是开过小头，品相也不错，一眼开门，这是，啊，都是奶奶留下来的。对对，呃，这奶奶留下来的东西，这可都是传家宝啊，为啥要出手？我说了吧，我这一段时间，给俺几个朋友打牌啊，我连输三天了，连输连输三天了，连输三天了啊，我今天我感觉运气特别好，因为啥嘞？我去俺奶奶院子里边。哦，一翻翻出来宝贝了，翻出来宝贝了啊！这个运气爆棚了，运起来了。对，我今晚上又要去一雪前耻。嗯<笑>、呃，按道理来讲啊，你看该过年了，跟朋友之间玩耍玩耍，那很正常。对，打打牌干干啥的是吧？但是你说你卖传家宝，然后去玩牌，这俺说实话说不过去呀、啊。这些东西在我手里，我要了没用，我去拿了这，你卖你点钱，我拿了钱去请他们的钱，这都得劲。哦，哦，那我这样吧，我先给你大概估估价。好，好，你要真是确定要出手了，我可以给你收了。好，哎，呃，这刚才看了一下，总共是五块银元，五块银元，四块都是大头，四块大头，一块这个小头，大头呢，一般我们收的现在一千一一块。但是你这里面有一块，这个品相差点你看上面还有这个划伤，包括下面也有一个小磕碰，嗯，所以这种品相我们就会便宜一些，嗯，这也就八九百块钱那没事。嗯，然后这三块可以给到一千一，啊，那可以啊，啊，一千一。嗯，另外然后再说一下这个小头，小头也没啥毛病，这个可以给到八百，啊，八百，哎，品相不错，可以给到八百。嗯，加在一起也能有个几千块钱。你刚才也说了，过年离过年应该还有十来天。对，我建议啊，你可以把这钱卖了，嗯，留一留，你等着过年用啊。你说你这这你奶奶好不容易留下来的宝贝，你说你卖了，嗯，晚上打牌，咱赢了肯定好，对不对？皆大欢喜。你输了呢？这必须得赢，必须得赢，好得很，运气好。我拿了几千块钱，就让最少得赢五五四五万，四五万。对，哇，厉害厉害。那行，我不耽误你发财，那我就给你算一算。好，干干干干啊！不要现金啊！啊，那行行行行。你好，想弄点啥？老板，我这有一个银元，你收不收？有一个银元，嗯，我先看看。哇，是一枚北洋龙，品相还不错。暴龙鳞，高额头，这个壁面啊全深打，字面也不错，没有伤，银元不错，状态非常好。呃，你这块银元从哪儿来的呀？
，前几年不是期末考试吗？啊，我我英语压子都考了全班第一名，考了一百一十八，全班第一名一百一十八。对啊，哎，不对啊，你这不是满分应该不是一百分吗？你怎么考一百一十八呀？那我也不知道啊，啊应该是现在初中改了，满分一百二十分。哦，你上初中了？对啊，今年多大了？十三。上初几啊？初一。哦，初一，哦，这这这考试，那你意思是你父母奖励你的？不是，是俺爷爷奖励我的。哦，你爷爷奖励你的？说长大娶媳妇儿能用得上。哦，一份，以后长大娶媳妇儿可以用得上。<笑>看来你爷爷啊想的非常远，非常周到。<笑>呃，那不对呀、啊，你爷爷说以后让你娶媳妇儿用，这这不是才给你没多长时间吗？这为啥要卖了呀？俺、啊、爷老家老花镜用好长时间了。嗯，那我前那我前几天嘞，老花镜摔了牙子，摔裂了。摔裂了。那我那我但是他没扔，继续带着。哦。那我镜面都有点裂。哦，有点裂了。那我想把这个银元卖掉，给李爷买一个新的老花镜。哦，想把这块银元卖了，然后买一块给爷爷买一个新的老花镜。你还别说，这小朋友非常懂事儿，小朋友做事儿做得非常好，应该值得表扬。但是你要用这个银元去换老花镜的话，有点大材小用了，因为这个银元啊，价值相对来说比较高的。当时你爷爷不是说了吗？以后娶媳妇儿能用得上。那我现在才十三啊，娶媳妇儿还太远了啊，娶媳妇儿还早着呢啊。对，<笑>呃，你这样。你把这块银元啊，还拿回去，好好放着。嗯、呃，你可以平常，呃，给你父母要点零花钱啥的。俺父母都在外地打工嘞。哦，在外地呢，啊、哦，没在家。呃，那这该过年了，也该回来了吧？对，过几天都回来了。哦，过几天就回来了。那你这样，呃，等过几天呀、啊，你父母回来之后，然后给你父母要点零花钱，用那零花钱就能买那个老花镜。因为老花镜用不了多少钱，是吧？我还是把这个银元卖了吧。卖了。俺爸妈在外地挣钱也不容易。哦。我就不跟他们要零花钱了。哦，别说了，小朋友真懂事儿你看看，还知道、哎、还知道父母挣钱不容易啊、哦！你爷爷咋了？俺、哎、爷爷说了，以后我考全班第一喽，还给我一个银元，卖了也没关系。哦。呃，看来你爷爷收藏的这个银元不少，以后考第一名了还给银元，啊，是这样吧？是，嗯，是这，呃，那你给的越多越好，是吧？咱们每回都考第一名，每回都能得到银元的奖励，嗯、呃，但是这个你爷爷也说了，让你以后留着，你这样，你平常就一点零花钱也没有吗？平常没有多少零花钱，没多少，你慢慢攒，攒够，因为这个。老人的那个老花镜啊，可能一二十块钱啊就能买一副，你都攒够了，你到时候直接给你爷爷买一个得了。这个银元啊，你就拿回去，等你以后长大了，哎，攒的银元多了，你每次考第一名，爷爷给你的银元多了，以后你娶媳妇儿的时候，你需要出手银元了，你再过来找叔叔，行不行？好啊，来，东西你还留着，哎，别别别，先别着急，我等一会儿给你拿个盒子。因为你这样拿容易破坏它的品相，比如说你掉地上了，或者壁上有划伤啊，或者啥的，对它的这个价值啊有影响，好吧？等一会儿叔叔给你拿个保护盒，好不好？好，嗯，那行。赖老板，你赶紧给我看看这值不值二百块钱？值不值两百块钱？嗯，老哥，这是啥情况呀？哎呀，这是我今天早上收了快递啊，啊、嗯，就是让快递到付，让我付二百块钱，付两百块钱。对，我想给你拿过来点，你想看看。哎、啊，今天瞅瞅，你这是在网上买的吧？这我买的东西，这我一拆开之后，这不是我买的呀，这不是你买的？对呀、啊，不是你买的，人家给你寄过来了。对呀、啊，他还让我付二百块钱，你说这钱花的冤枉不冤枉？啊，等于说你就付两百块钱，我看你那一大箱子。对呀、啊，快等于百十个了还。哦，百十个啊、嗯！哎呀，老哥，等于说你没在网上买这些东西，然后快递员直接给你寄过来了，然后就收了两百块钱快递费。对呀、啊。
这二百块钱我今天来了目的，看我花的冤不冤，花的冤不冤？哦，找不好被被骗了。哦，你害怕被骗了？嗯、呃，觉得这些东西不值两百块钱。这该过年了，这个、快递啊，有些都是专门骗人的。哦，我知道。二百块钱。对，有的是到付专门弄那些垃圾东西。对。所以说这些东西，我就看看到底是是不是真的。哎，哥，我现在先给你吃一个定心丸。嗯，这些东西都是真的，都是真的。对，并且价格不菲，像这一块大头啊、哦，这个一千多，一块一千多，你这一百多块十几万，怪怪。这会不会是快递员给弄错了呀？不讲是是不是弄错了？上面写的是不是你的电话号码吧？是我的电话号码，还是我的名字？我这也是发大财了，发大财了。对，我没想到二百块钱我给中彩票了。那你要是咋说呀？那确实是飞来横财。嗯，但是这个财啊，咋说呀，老哥，这这太多了。嗯，我觉得你还是得给那个快递员联系。嗯，为啥？这不是说三百五百的，你说弄个弄个东西。你说咱得到了就得到了，嗯，这一下十几万，嗯、不是一百多枚吗？对呀、啊，一十几万的东西，老哥，嗯、这不是说你你上来就想捡漏啊？哇，里面你看还有其他版、嗯，甘肃版的更贵哦，甘肃的像这个估计得两千左右吧？两千？对，你这这里边如果有值钱的，估计价格更高，不是？你得那个啥一点，不是？你这说半天了，我一直没搞明白，啊，我去有收租带偷。是不是往那一坐？我怀疑是不是谁给你记错了？没有，这上面。那你这你你跟快递员联系联系，跟快递员联系联系，不是这东西是对的。我刚才看了一下，嗯，这都是真的，并且都是苹果级的。嗯、哦，这是公博的盒子。哦，我去我都说过去有收租带偷，现在我这冒冒点的给我了，我咋往再给他联系？呃，我觉得是，你看你跟那个计件方，嗯，就是计件方联系一下。看不到啊！你没事，你找找找找，要不然跟快递员联系一下。这不是，这价值太高了，这价值太高了。不是说你，你说真是值个三百五百的、嗯，咱给拿了，这都不要紧。嗯，这一下十几万、一二十万的东西，这开不是开国际玩笑吗？嗯，对不对？那我不联系啊。是你要是感觉是真的，我先放了。他要是过来找我，以后再说。他不找我，我不是发财了吗？呃，那你先放着也行，或者是你报警也可以。但是这个东西为啥这价值太高？嗯、你想一下，你是一二十万的东西啊，这嗯，开玩笑呢，对不对？那不是，我感觉你是不是看错了？我没有看错，是不是就是不假来的？不不不不，这不假，我随便拿一个，你看，嗯，我搞这个的，这一眼开门就不看盒子，咱就光看冰，这一眼开门的东西、嗯、都是真的，真的，这像这个就是一千多块钱，这个能值多少钱？一千多万、嗯，一千多，对我们收现在这个，我们也收到一千二。一千二一块，我们收一千二，你算一下，这这这这么多东西，你好好跟那人家联系联系吧。这这东西你不能，说实话，不能单独处理，不能单独处理。对，那反正我感觉着吧，啊，这个东西你感觉要发财了？对，发财了。我正好这今年过年没钱，今年没挣到啥钱。不是老哥，我建议啊，你先报警。你先先不，我先再找到，我先回去再说吧。嗯，为啥呢？因为这个东西他都给那收租带偷呢。那那那行那行那行。您好，想弄点啥？你好，老板，这是俺盖房子挖出来的，你赶紧给我看值多少钱？盖房子挖出来的？嗯，对。要盖房子能挖出银元来，嗯，你这运气别说了，真好。那是，那我这运气肯定好，还不是俺家盖房子啊？啊，替别人盖房子啊？啊哦，你给别人盖房子啊、哦？从人家那儿挖出来的？那是嘞。那人家主家没要吗？<笑>这东西谁都知道，挖来东西他又没见，他没在场，哦，那就完了。哦，你们那了？嗯，总共挖来，应该是一，应该是一百五十六块，一百五十多块。嗯，俺总管那个小队是六个人啊、哦，我分五十六块，你分五十六块？啊、嗯，不对呀、啊，你们不是说六个人吗？对、嗯，不得是平均分吗？嗯第一，我是队长；第二，就连那老头儿好糊弄，哦、你这脸说话都可以了。哦，队长，嗯，领导呢，得多分点。嗯、这个我我来分呗。<笑>你别说了，你这运气杠杠的。嗯，我经常挖来的那种，反正铁啦、铜啦，或者说那铜钱啦，啊、嗯，还有那黄不拉几的铜板啦，啊、嗯，我没挖来过这，我不太懂这之间。我跟你这样说，以后你挖着，不管是这个银元也好，铜钱也好，嗯、都留着。
留着，你可以到时候可以拿过来看看有没有值钱的。那肯定的，我对不对？你别说了，你们盖一个房子一般能挣多少钱？我们不是盖房子啊，我们是扒房子。扒房子，你们扒一个老房子能挣多少钱？扒房子，我们还得给主价钱呢，还得给主价钱。对，但是我们这些钢筋啊，还有这个砖头啊，我们自己拉着，再给他清场地。哦。你们给他清好场地，里面的东西是你们的了。对，给他一千块钱一般。哦，还得给主价钱。嗯，对。我还以为那八房子现在得得他们给你钱呢。嗯，不不不，原料给我们了。哦，明白了明白了。别说了，我估计啊，你就扒出来这银元，嗯，比你那八房子得到的砖呀、啊、啥的，比那值钱。那这关值多少钱？我给你先看看啊、嗯，你这里面你看有一个北洋龙，哦，呃，这个北洋龙怎么着不得值个几千块？多少钱？几千块？几千块？对，具体都几千？你像这个品相一般吧，那不得个三四千块钱？呀，这主要是就三四千吧。嗯，这有点小伤，没伤的话价格会更高一点。嗯，这一家伙顶我扒两套房子。那你还有大头呢？嗯、呃，大头一块儿像这样，我们收的话就是一千一，一一千一，对，一千一一块儿。那你这五十六块，龙的有多少？这谁记这啊？没数，我不知道，我管知道他们长得大眼一样啊。那小头相对来说就便宜点，嗯，小头一块儿像这种也就七百块钱，七百，对。耶，那我最低的算，我三万多了呀。那是呀、啊。你扒一套老房子，我估计你挣不了三万。<笑>那不要三万了，多挣点两万块钱。主要是几个人得分啊，对不对？你就队长就多拿点，估计也也弄不了多少钱。这一说，我不能再给他们分了。我本来给他们开的工资都高，还管饭啊。这一二十块，一万多呀！我哎，那那是，那你最最低得一万多。你二十块，你就光大头。嗯。他也得是吧？得两万多块钱呢。嗯，不中不中，明天我再找咱们那老头要过来。哎，那不合适，都分都分下去了，对不对？是，我越想越亏。嗯，这本来都应该是我的东西，付出五都是我的。那你不能这样。他们都给我干活了。你不能这样说呀！你要按正常来讲，说句实话，嗯，你说你你得二十块就得二十块，你应该剩下的你得给人家主家呢。付出五都燃了啊，都是你们的。上边的东西都燃了啊！只要人家你万一挖出金元宝来呢？那没有挖来个金元宝，也第一次挖来着。<笑>第一次挖出来银元，嗯，别说，以后你得注意点了。我碰见人家那老房子，你得好好看看有没有这银元、银元宝、金元宝都有可能有。那<笑>这样说，我这个行业挺好。嗯，咋弄？这这是要不要出手？出了,了啊，卖给你。那我就给你算一算。今天这个好日子，我去。喝点酒去找朋友，那行那行那行，那我就给你算一算啊。好好好，谢谢你。好嘞好嘞好嘞，你好，想弄点啥？你赶紧给我看看，老板，我怀疑我被骗了。被骗了？嗯，对。啥情况呀？这是？这是在哪买的？还买来的，买上啊。我是一个卖烧饼的。啊哦，卖烧饼的，对，在学校门口啊，生意还不错。哦，那生意不错就好。你这年的辛苦钱，你也知道，大烧饼起早天黑的。哦。然后呢，我卖了有两个月，我不是放那里有个钱罐子。嗯，那是。嗯、呃，有人想扫码了，他可以扫码；不想扫码，他就丢一块钱，吃几个丢几块钱嘛对对。哦，一块钱一个。啊，对。那。然后呢，我这两个月我一检查出来，里边有，好些三分之一带有这种钱。三分之一都是这，嗯，对，啊，你以为被骗了？然后我不懂啊，因为上面写的是中华啥民国，嗯嗯，然后我都不懂这是啥东西，我还挣点辛苦钱，你想这这点的人啊，连我这种人的钱都骗，我就说拿我这样一看，这是啥东西？到底？我看着这样，我估计你这个摊位应该在小学门口。嗯，对对对对，是吧？特别大，我觉得初中生都干不出来这事儿。为啥？为啥？嗯，你没看，这都是老钱币吗？中华民国九年，中华民国，嗯，还有这一个是十一年的，嗯，这都是小银豪啊。这这些东西，我一个卖烧饼的，我懂这种东西吗？哎呀，这你没被骗，我跟你这样说，你这飞来横财啊，这是。为啥这样说啊？这是银的。这是拿着银的，这光扭着玩意儿，这看着那么新。你看一下这个，嗯，中华民国九年是吧？嗯，对，两毫银币，这是民国那时候的小银豪。啊、对呀、啊，我认识上面银元，你知道吧？知道。袁大头、孙小头啊，这我那是一元的
，这个是两角的，没见过，就五个这样的，嗯，五个这样的换一个圆大头，那我不是更亏吗？五个才换一个，我咋发现你有有点傻呀？圆大头那是银的，可不是说现在的一元呀，啊，你民国的那个圆大头一元银大头，你知道换算成现在的购买力有多少？你知道？那是七八百，嗯，并且因为那是老钱币。现在都涨价了，像这种，嗯，咱不说圆大头了，咱说这个，这是这个是都是广东省的，你要是其他省份的，那价值就高了。呃，这种广东省的是，说实话，在银行里面数量最多，存世量最大，但是这一个就这品相，我估计也得百十块呀、啊。就这一个，一个一百块钱左右。这东西我怀疑它是假的，不假。用了百十年的东西不可能那么新。呃，这是我跟你这样说，我估计啊，这拿小朋友可能拿来家拿家里家长收藏的这种，这明显的有的是洗过的。嗯，你看这上面还带包浆。嗯，品相都非常好。嗯，品相。你说你等于说你一个烧饼换一个，换一个这个。这会是拿个小孩干的事儿嘞？这是东啊！那你反正不管哪个小孩干的事儿吧，这东西太多了。你要是偶尔弄一个，咱说说实话，这个飞来的横财啊，咱们可以接受。这你还不能，还不能出手呢。说实话，你还得给他留一留呢。这你这总共有多少个？一百四十个，我出了。一百四十个？嗯，对。一百四十个，一万多块。就这一万多块。对，这肯定是小孩偷偷拿家里面的这种当硬币。在你那儿买烧饼了啊？那应该是他给我，我也不会看那个钱罐子，他丢一个丢一个，我亲眼生想，我想这就是一块钱。你再放一放，这这现在你不能出手啊！这说实话，搁谁家里这一万多块钱，这也是一笔不小的财富啊。那我肯定要卖了啊？为啥是要卖了吧？因为这小孩他拿着要骗我的烧饼，所以说这东西都是我的了。哎呀，那小孩有的时候可能不懂事儿，给你弄弄过来了。这意外之财，这都是我的财。刚才你不是说了吗？啊、哦，这东西我值一百块钱一个。啊、哦、啊，对不对？对，我给你九十块钱一个，中不中？咱俩合伙挣这笔钱。九十块钱一个。啊，对。呃，按正常来说，我肯定能要。但是你现在这种情况，我没法要。啊。你说实话，人家小孩说不啥也不懂，把这当一块钱买烧饼了。你说你这现在已经知道了，你还要去卖，这不合适呀。这是我的财啊，对不对？那实在不行，老板，你是不是感觉挣的少啊？嗯，五十，咱俩对半分。五十啊，对你五十一个，五十块钱一个我都卖给你，咱俩对半分。不不不不，我说实话啊，我建议，呃，你先还放着，万一哪啥时候人家家长来了，我跟你说，你还得退给人家。你好，想弄点啥？哎，快叫我气死了！你给我看这东西能不能值十万块钱？能不能值十万块钱？对。看来这盒子里边东西不少值钱，这个我不太理解，<笑>这是俺姐夫的。哎呀，从这六块银元上来看，你姐夫肯定是银元爱好者。这个应该是吧？我看他老是玩这些东西。嗯，造笔中厂，立龙一角，这个也是造种。这边是一个赠银半两，小富。曲笔民 A 5 0的，这个是26年的北洋龙王，嗯，能不能值十万？嗯，对。这你姐夫给你的时候就没给你说这些价值吗？这啥？这不是俺姐夫给我嘞？啊，俺姐夫这人呢，都说话不算啊，一些小人。啊，啥情况呀？之前啊，答应我说嘞，结婚的时候啊，叫他的房子腾来让我住，腾出来让你住？啊，对呀、啊。那他们住哪？那他是他们的事了啊，然后呢，我那谈了个对象吧，这过年了，该下礼了，我嘞，我还看看那烂房子，那住过嘞，我结婚大喜了，我咋能有旧房子了，对不对？哦哦哦，我这叫他给我拿十万块钱啊，先定亲，然后吧，俺姐夫扭扭捏捏，扭扭捏捏，就崩了俩字儿，没钱，没钱。谁家小舅子结婚，姐夫不出钱，又没给他要多，就要十万块钱。就要十万，那十万给你要的太多了吧？多傻呀、哎！他这租房子我都不想要、啊，最后啊，叫我气坏了，俺俩大吵一架啊！我感觉这人不行，我看他老喜欢玩银元啊，我都得叫他的心眼子，我给他拿走，让他也难受难受。哦，你说你这些银元是偷偷拿出来的，不是你姐夫送给你的？嗯，不是不是，我都想恶心他一两。哦，你准备把这个给他卖了？对，我的天哪！
，你都不知道这些音源的价值，就敢偷偷拿出来？我肯定不知道，又不是我玩的，我看他捞七万万啊。我先给你估估价，嗯，好，好吧，好好，呃，你看啊，这里边有两枚皂种、嗯，然后这个是一个利龙一角、嗯，这三块啊，呃，我估计应该在都在两万左右，这三块起码六七万。行行行行行行，那我这十万块钱就着落了，那三块是不是也得值六七万？那这三块里面，这个小富相对来说便宜点，估计也在两万左右。嗯，呃，这两个就贵了，嗯，这个是。大头里面的曲笔民、啊，你看这个民字，它这一竖，弯弯曲曲的，嗯，曲笔民，甘肃版的曲笔民，这个价值也非常高。PC 给了个 AU 五零、啊，像这一个，最起码在五万左右。乖乖了，真贵吗？这小五万左右。然后这一块呢，这个是北洋龙里面的二十六年，北洋龙有二十五年、二十六年、二十九年。三十三年和三十四年，三十四年的北洋龙啊最多，二十六年的最少，所以叫龙王。这个虽然说，呃，没给分给个九二，但是这个也能值个五六万。快快嘞！我都说完，这个姐夫是个阴间小人吧？啊，给他借点钱，不借，牛牛牛牛牛来说没钱，这一家官值二十万，那差不多。那您差不多二十万上下。哎，豆干，我用这笔钱卖了吧，卖了。呃，不不不不，这个估价呀，我可以给你估一估。嗯，并且这些币我刚才也看了一下，东西也没啥问题。嗯，但是收的话，我还真不能收。你要是说你跟你姐夫一起来，来到我店里，呃，这这咱们价格都好商量，可以谈，是吧？但是你说你价值二十万的东西，你说你偷偷拿出来，嗯，要卖给我。我也不敢收啊，对不对？我不没法收。我建议回去跟你姐夫、跟你姐好好商量商量，是吧？你反正是马上要结婚了，嗯，对，你弟弟结婚，你当姐姐的、当姐夫的，怎么要帮衬一下？对对，对不对？你要说你偷偷拿，这性质完全就不一样了。这个东西我实在是收不了，这啥原因啊？收不了？呃，因为这不是你的东西，我没法收。你要这个东西，你姐夫拿过来，我肯定收。你这话说。我给他吵了一架，我看他怎么拿过来。嗯，这是不好意思，来来合起来，还是你的东西。我发现你这个人啊，跟姐夫一样烦人。不说你早说啊，就、嗯、浪费我的宝贵时间。呃、不好。啊、呃，不好意思，不好意思。来，老板，抓紧时间给我看看这个能不能卖一千万。一千万？对。我的天呀、啊！嗯，这是这是啥呀？这是黄金大头。黄金大头。对。这我这整天见的大头不少，不过都是银元、银大头，那些东西太多了。这黄金呢，我是真没见过。哎，你这举世无双哦，举世无双、嗯，看来这是家里祖传下来的。我跟你说实话啊，啊、哦，这还真不是家传的，不是家传的，从哪儿弄来,来的？从哪来的？工地上，工地上。今天早上啊，运气特别好啊、哦，碰到一个七十多岁的老头哦，七十多岁的老头，二话不说上来都问我要不要黄金。上来问你要不要黄金？执着他那里边的工地，他说这是他今天早上凌晨的时候才挖出来的，从工地里面地底下挖出来的。对，你看这个颜色对，因为啥呢？黄金百年了，它不变色，这说明它没氧化。呃，那对，黄金啊、嗯，你不管放多长时间，对，呃，不管是在地底下也好，嗯、或者是在家里放着，嗯、呃，也也好、嗯，但是它确实是不会氧化，不会变色。你说的很对，我一看，这要发财的节奏啊，哦、要发大财的节奏。呃，那你发大财，你、嗯、你就说你多少钱买回来的吧？他张口给我要一万。哦，嗯，上来就一万块钱。对我这一拎，这可没有一万块钱的黄金啊！我这个人聪明啊、哦，脑子里全是智慧，脑子里全都是智慧。最后给他俺俩拉锯战，拉拉拉拉半天，一千块钱成交。哦，就讲价。嗯一一千块钱拿走了，他不识货，俺、哎、家以前有银元啊，老头儿，老头儿不识货，他不能、嗯，那确实，你就一个普通的银的大头，现在也得一千多呀，嗯、那都不行、啊。你这黄金的大头花一千块钱买回来，真的是赚大发了，捡大漏，捡大漏了。嗯，但是老哥，嗯，呃，咱刚才说啊，你捡大漏赚大发，嗯，这就是建立在这个大头得是黄金的，嗯嗯、对，真的，嗯对，但是这个。你就没有拎拎重量吗？重量够
，以前换你的打头，你看比咱普通的打头不？你看，也对对上号了。哦，哈哈哈哈哈！你别笑。呃，那你有没有考虑过一个问题啊？那个黄金比银，嗯，重啊。银的密度十点五，黄金的密度是十九点三，嗯，基本上差一倍了。如果说这个东西是黄金的，嗯，虽然说比普通的大头确实薄了一点对，但是我觉得啊，最起码也得个四五十克吧。也别讲四十克还是五十克啊，这个东西啊，因为。他没法验证，不管烧也不管剪开，你剪开破坏了，我这一千万咋弄？你买哪样？我买。呃，不用不用不用，老、啊、杠，我就从他这个重量上断定啊，啊我觉得他就不是黄金的。你平常拎的银的拎拎时间长了，你看拎着我这黄金。他连银子重量都没有，金子你不管是大小或者薄或者厚，拎、嗯、在手上他都有一个压手的感觉。嗯，这轻飘飘的，连银子的重量都没有。你这啥意思？你明说。说实在话啊，嗯，你这一千块钱啊是打水漂了，你这是应该是碰到骗子了。嗯、不不不不不，人家骗子根本骗不住我，骗不住你后啊，你能能、嗯，呃，这就叫啥呀？贪小便宜吃大亏。这要是黄金的大头，那确实几百万上千万，不在话下。对，但是可惜这不是黄金的，我个人觉得呀，这应该是黄铜。不不不不，颜色虽然。那么黄，嗯，但是跟黄金还是差点意思。你这凭啥说我这东西是假的嘞？我看你这个人都是假啊！你这你没看好我这东西，这真的真材实料，你说是假的，你啥意思、呃呃？不是，老哥，你先别激动。嗯，我就说啊，这个黄金，嗯，重量它就不对，嗯，所以这个我觉得是还是黄铜。那不对，你找机器验了吗？啊我没有验啊，你没验，你搁这凭空口无无凭，知道不知道？这叫胡我这是凭经验、嗯，个人经验。你你的经验，我跟你说，太浅了。哎呀，那那你没事你找高手给你看看。我肯定找高手去。啊、哦，那行那行。你这个人，我跟你说，说话太不靠谱了。啊、哦，行。记了，你哎呀，你好，想弄点啥？老板，你看看我这两块银元能不能过百万？价值过百万吗？对。我的天哪，这两块银元不简单啊！能打出来，拿出来看看吗？可以。这两块都是袁世凯的戎装像，一个是原像共和，另外一个好像是飞龙，品相还那么好。嗯，从哪儿来的？上个月，俺男朋友去俺家去定亲去了。去家里定亲？对。啊。然后听他父母那边说的。家里面有钱是可有钱啊，就是这种，都是这种银元，都是这种银元，收藏了很多。哎，他说的非常值钱，他家里没有去换成现金，如果换成现金，得上亿。上亿？对。我的天哪，银元收藏银元，能收藏总共加在一起能价值上亿的话，那说明也是一个大收藏家呀。那。这是不是我也不太清楚？那这样说嘞，那这两块银元是啥情况？啥情况啊？这不是上个月全家去定亲去了，说嘞没有来得及换现金，哦，没有拿钱，哦，然后拿了两块这，说嘞一块都得值一百万，一块值一百万，对，这两块就值两百万了，对呀、啊，哦，这等于说这两块银元啊，算是定亲的彩礼了，是嘞，你说的非常对。我的天呀，那他他这家里确实不简单，彩礼都下两百万啊！呃，那你今天拿过来是啥情况？这放假嘞，有大概一个月了。嗯，我左想右想，人家下里都是现金，这东西我也不懂。哦，我说嘞，他以前俺家里面也有，说嘞才几百块钱一块，咋可能这一一个一百万？哦，明白了，确实，以前老人啊。嗯，很多都放的都是那个袁大头啊、孙小头啊那之类的。那确实以前价格也不高，几百块钱一块很正常。但是这个跟普通的可不一样啊，真不一样。这俩都是原像银元里面的，咋说呀？大名誉品，军阀币。嗯，这一个是原像共和，一个是呃原像原像飞龙。这确实，如果是真品的话，一百万。说的都低了，因为一百万左右的，就像这种品相，那都是普通的，这俩都不是普通的。你仔细看，这个银元
，人像就大概四点钟方向都带签字，这个飞龙带签字，这个共和也带签字，这签字版的都贵得很，一个都几百万都不几百万吗？对。嗯，但是那得是真的情况下才才能值这么多。但是这两个，我觉得有点假，有点假。对，你看这边尺，这俩银元一模一样，边尺没有一点变化。我听着这声音，我感觉含银量都比较低，因为这种银元，嗯，基本上没怎么流通过。呃，当时铸造也算是一个纪念吧，呃，纪念意义，所以流通的很少。含银量都非常足，像这个我听着声音，我感觉就含银量应该只达到百分之七十左右，所以这个东西我个人觉得是假的，只能算是真银假币。看看看看，它都是假的，能值多少钱？假的那就不行了，像这假的一块一两百块钱，一两百？对，一两百可不是一两百万，那差的太远了。嗯、那你说这那真差太远了，我说这。自从他给我拿过医疗之后啊，我都感觉横竖不对劲。横竖不对劲，对，那我也觉得不对劲。你回去找找他们问问，或者是你看啊，呃，不行，把这两块银元给他还回去，要彩，给他们要彩礼钱也行，或者是啊，你再找其他人给你看看，确定了这东西是假的，那说明啊，这这一家人人品不行，对不对？不能拿假东西糊弄人啊。对啊，你说的是的、啊，这一点都不假。他拿这假东西，我也不可能。是吧？那对，那对，那对。您好，想弄点啥？老板，看我这块银元值不值二百万？值不值两百万？对。我的天哪！哎，扬眉吐气的时刻到了。扬眉吐气的时刻到了。这个是北洋龙，三十三年的，特别烧。嗯，老哥，嗯，你这块银元从哪来的？从哪来的？正规渠道，这是俺爷他家传的。也算是我家传的哦，呃，爷爷他们老辈儿传下来的，传家宝啊，给你了。对，那谁跟你说的这个东西能值两百万呢？啊，爷给我的时候都说了啊，这个银元啊，以后结婚、生子、买房、买车，随心所欲。哎、啊，他给我说嘞啊，改变你的人生。对，但是我当时不是太相信啊，不是太相信。嗯，我那你一块银元。他不可能改变我的命运啊，<笑>那是很难改变命运，我觉得。<笑>对对对啊！但是我上网一查，哦，专家斩钉截铁的给我说了，哦，确实值二百万。哦，网上专家，嗯啊，给你说确实能值两百万。对，这说实话啊，这年前我工作都不干了啊、哦，专门为这个二百万回来。为这两百万回来的，对，我的天哪！那你咋不去直接找专家？为啥来找我呀？太远，马上该过年了，一来一回折腾的，你不知道。哎，哪怕我少卖点钱，哦，哪怕少卖点钱，那您是意思到我这儿来想给我要多少钱？给你要多少钱啊？再说少了，你反正二百万是一个谱，哎，你看你能赚多少？哎，十万八万的，哎，意思意思给你，哎。就行哦，让您多少赚点？您的意思啊，这块银元您给我，最低我得给你拿一百九十万。对，给你留点利润，给我留点利润，让我赚点钱。对对对,对,对,对。<笑>呃，首先，呃，老哥，咱们讲一下你这块银元啊。嗯，这个是北洋龙，嗯、呃，然后三十三年的。嗯，这个银元呢，我刚才也看了啊，壁面、边瓷、包浆、流通痕迹都对。嗯嗯啊、这块银元确实是老的，你这老了你绝对放心啊！俺家传的宝贝不会假哦，味道非常好。哎，但是啊，嗯嗯，先说一下这个北洋龙呢，嗯，是这个龙阳里面常见到的品种，三十三年的确实，呃，会比普通的三十四年啊，价位稍微高那么一丢丢，但是没有你想象中的那么值钱呀。能值两百万，嗯，开什么国际玩笑？就是它味道好，知道吧？啊，然后就是还有人家咋说的，反正我记不清楚了啊。反正专家给你说了，哎，对，反正就是最低二百万啊，最低。嗯，行，那我这儿我这儿给您估一下，嗯，呃，我觉得呀，这块银元，嗯，它这个，它的价值也就几千块钱，哦，一万它都值不了，几千块钱，对。
，你别给我开玩笑，这一家伙二百万之前，这一家错四万八千里，你让我咋想你？嗯、呃，不是，你先听我讲。嗯嗯、呃，你要是想要这个三十三年的北洋龙的，嗯，我这边也可以给你找几块。嗯。因为这个北洋龙，嗯，本身是北方吧、嗯、最常见到的龙洋了。你像江苏、嗯、浙江那一带，嗯，江南龙很常见。哦，哦广东，嗯，那边广东龙很常见。嗯，咱们北方的就北洋龙最常见。像这种普通的三十三年，嗯嗯，我觉得啊，这也就五六千块钱。五六千二百万、啊，还是那句话，这错的太远。那确实，我觉得错的太远。啊、还有老哥、嗯，你咨询的那个网上专家啊、嗯，我觉得也不靠谱，你得小心点，小心着点嗯、呃，另外给你想个办法、嗯，你怎么去验证他给你说的真假？嗯、你没事的，到古玩市场，嗯，买个花十块钱买个铜钱，嗯，你让那个专家给看看，看能估多少钱，好吧？这是最简单的办法。我感觉你说话也是靠谱，人家说这个啥，能一炮生意，能吃十年。我得考虑考虑。啊，那行那行。